నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఓ తండ్రిలా ఆలోచించే వికేంద్రీకరణ నిర్ణయం సీఎం జగన్ భావితరాలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందని వెల్లడి రాజధానిలో చంద్రబాబు పర్యటన రైతులు మహిళలకు సంఘీభావం రాజధానిగా అమరావతి చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని అభయం తమ స్వార్థం కోసమే చంద్రబాబు కృత్రిమ ఉద్యమం సాగిస్తున్నారు వైసీపీ నేత రామచంద్రయ్య గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు సమర్థవంతంగా పనిచేయాలి ఉద్దేశిత సేవలను సకాలంలో అందించాలి సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం రాజధానిలో యాభై రోజుకు చేరిన దీక్షలు రాజధానిని మూడు ముక్కలు చేయవద్దని మహిళలు రైతుల హితవు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా భావితరాలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందని సీఎం జగన్ అన్నారు ఓ తండ్రిలా ఆలోచించి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు విజయవాడలో ది హిందూ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యక్రమం జరిగింది సీఎం జగన్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడారు రాజధానిపై మరోసారి ఆయన స్పష్టత ఇచ్చారు రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి లక్షా తొమ్మిది వేల కోట్ల అవసరమని నిధుల కొరత కారణంగానే వికేంద్రీకరణ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు విశాఖ ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిందని అమరావతికి ఖర్చు చేసే నిధుల్లో పది శాతం వాడితే పదేళ్లలో విశాఖ మరో హైదరాబాద్ బెంగళూరులా తయారవుతుందన్నారు శాసన రాజధానిగా అమరావతి కొనసాగుతుందని అక్కడ కూడా అభివృద్ధి పనులు జరుగుతాయని తెలిపారు whomsoever quotes l1 the lowest without mentioning his name the name of the firm or name of the company the amount is co- is displayed next day the auction takes place so everybody who participated in the tender who scratches who scratch their head and think i could have scored less are now given the option to compete in the reverse tendering process every 15 minutes the number changes rashtramlo vidya vyavasthalo samula marpulu teesukovastunnatlu cm jagan velladincharu english medium anedi ippudu kanisa amasram anna aina ee aadadi nunchi okatava taragathi nunchi aarava taragathi varaku english medium ni prabhutva paathashalallo pravesha pedutunnatlu chepparu పేదవాళ్లు మాత్రమే తెలుగు మీడియంలో ఎందుకు చదవాలన్నారు అలాగే నాడు నేడు ద్వారా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రూపురేఖలను మార్చనున్నట్లు సీఎం తెలిపారు టుడే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ టుడే ఆల్ ది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ టు నేమ్ అ నెంబర్ అకార్డింగ్ టు ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ 98.5% ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం why is it so why are they not telugu medium why are they only english medium because the aspiration of the people where the option is only telugu this is reality in fact this being the case we wanted to revolutionize the sector we strongly believe that the only way we can elevate the living standards of the downtrodden is by giving them proper education good education that would enable them to stand on their feet that would enable them to be competitive just imagine if a driver of yours speaks to you in english మూడు రాజధానుల ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత రోడ్డెక్కి నిర్ణయించిన భూమి పుత్రులు అప్రాతిహాతంగా ఉద్యమించి యాభై రోజులు పూర్తయింది ఈ సందర్భంగా రాజధానిలోని కృష్ణాయపాలెం తుల్లూరు పెద్దపర్మి తాడికొండ గ్రామాల్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఐకాసా నేతలు పర్యటించారు రైతులకు ధైర్యం నూరు పోశారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం ఈ పంతొమ్మిది గ్రామాల్లో ఉండే రైతుల పోరాటమే కాదు ఐదు కోట్ల ప్రజల కోసం చేసే పోరాటం ఇది ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి 
ఈరోజు నా ఆధ్వర్యంలో జరగడం లేదు జేఏసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పెట్టుకుని తిరుపతి రావు గారు ఒక బ్యాచ్ ఢిల్లీకి వెళ్ళారు ఎవరైతే మొత్తం ఈ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా శివారెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ గారు స్వామి ఇలాంటి వ్యక్తులందరూ ఢిల్లీకి వెళ్ళి దేశంలో ఉండే అందరి నాయకుల్ని దేశంలో ఉండే అన్ని పార్టీ అధినేతల్ని పత్రికా విలేకరులు కలిసి అమరావతిలో రైతులకు ఏం అన్యాయం జరిగిందో దేశం దృష్టికి తేవడానికి వెళ్ళారు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు మేము రాజకీయ పార్టీలు తెలుగుదేశం సిపిఐ ఇంకో పక్క సిపిఎం జనసేన బిజెపి కాంగ్రెస్ అన్ని పార్టీలు కూడా అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలని నిర్ణయం చేయడమే కాదు మేమందరం కూడా గట్టిగా చెప్తున్నాం అంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒక సైడ్ ఉన్నాయి ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మాత్రం ఒక సైడ్ ఉంది ఎవరైనా బుద్ధి ఉండేవాడు ఒక లక్ష నుంచి రెండు లక్షల కోటి రూపాయల ఆస్తి సంపద ఇప్పుడే రామకృష్ణ గారు చెప్పారు యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు భూమి ఒక రాజధానికి ఎక్కడా ఉండదు దీన్ని ఉపయోగించుకుని బ్రహ్మాండంగా గట్టుంటే మంచి పేరు వచ్చేది ఒకప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ రోజు అన్ని కూడా నేను చేశాను అక్కడ చూస్తే హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ కానీ సైబరాబాద్ సిటీ కానీ పక్కనే ఎయిర్పోర్ట్ కానీ శంషాబాద్లో అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు కానీ ఇవన్నీ నిర్మాణం కోసం శ్రీకారం చుట్టాను నా తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏ ప్రాజెక్టును క్యాన్సిల్ చేయలేదు నన్ను తిట్టాడు కొనసాగించాడు అందుకే హైదరాబాద్ తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు కొనసాగించారు దానివల్ల హైదరాబాద్ బాగుపడింది కానీ ఈ తుగ్లక్కం చూసి ఏమనుకున్నాడో నాకైతే అర్థమే కావడం లేదు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రావాలంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు సమర్థవంతంగా పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా అందిస్తున్న ఐదు వందల నలభై ఒక్క సేవలు నిర్దేశిత కాలంలో అందించాలని ఆయన సూచించారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థపై సీఎం జగన్ అధికారులతో సమీక్షించారు వెలగపూడి సచివాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్షలో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు సచివాలయాలు సరిగ్గా పనిచేస్తేనే ప్రభుత్వ కళ నెరవేరుతుందని చెప్పారు ప్రభుత్వంలోని పలు కీలక శాఖలకు చెందిన ప్రతి వ్యక్తి సచివాలయంలో ఉంటారని ప్రజల నుంచి వినతులు రాగానే సత్రమే వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి స్పందన ఆలస్యమైతే నష్టపోయేది ప్రజలే అనే విషయాన్ని ప్రతి అధికారి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నారు రేషన్ కార్డులు పింఛన్ లబ్దిదారుల ఎంపిక అత్యంత పారదర్శకంగా జరగాలని ఆదేశించారు మూడు రాజధానులు వద్దంటూ అన్నదాతలు మహిళలు చేస్తున్న ఉద్యమం యాభై రోజుకు చేరుకుంది రాజధాని తరలింపును హైకోర్టు బ్రేకులు వేయడంతో ఘోరంత ఆశతో కొండంత ధైర్యంతో రైతులు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు రైతులు చేపట్టిన ఆందోళనకు మద్దతుగా జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరాహార దీక్షలు ముప్పై ఎనిమిదో రోజుకు చేరుకున్నాయి వినుకొండ నియోజకవర్గానికి చెందిన రైతులు పాల్గొన్నారు అమరావతి రాజధాని పొలిటికల్ జేఏసీ నేతలు నక్క ఆనందబాబు ఏఎస్ రామకృష్ణ జీవి ఆంజనేయులు దీక్షలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నకిలీ రైతులతో వైసీపీ మరో డ్రామాకు తెరలేపిందని ధ్వజమెత్తారు రైతుల పేరుతో వైసీపీ నాయకులను తన అనుచరులను ఎమ్మెల్యే ఆర్కే తీసుకువెళ్లడం సిగ్గుచేటని అన్నారు బినామీ వ్యక్తులతో చర్చలు జరిపి రైతుల్లో చీలిక తేవడానికి జరిగే కుయుక్తులు సఫలం కావని గుర్తించాలని అన్నారు పార్లమెంట్లో ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ని తప్పుడు విధానంలో ఈ రూపకల్పన చేసి సృష్టించి వాళ్ళ యొక్క ఛానల్లో పేపర్లో ఇదేదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇష్టం రాజధానులు ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు చేసుకోవచ్చు అన్నారని చెప్పి వీళ్ళు తప్పుడు కథనాలు సృష్టించి వేశారు దానికి వివరణ సాయంత్రానికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రిప్లై లెటర్లో స్పష్టంగా ఉంది రాజధాని అమరావతిగా రెండు వేల పదిహేనులోనే నోటిఫై అయ్యింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అని చెప్పి చెప్పినా కూడా వీళ్ళు సిగ్గుమల్లి అబద్ధాన్ని పదే పదే వాళ్ళ ఛానల్ ద్వారా వాళ్ళ పత్రిక ద్వారా చూపించడం ద్వారా నిజం చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగానే చేస్తూ వచ్చారు ఎన్నికల ముందు కానీ ఎన్నికల తర్వాత కానీ ఇది ఒక స్ట్రాటజీ అబద్ధాన్ని వంద సార్లు వెయ్యి సార్లు చెప్పడం ద్వారా నిజం అని చెప్పి భ్రమింపజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రభుత్వం తెనాలి పొలిమేర్ల కూడా తాకనివ్వని చెప్పేసి మాట్లాడిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ప్రజల దెబ్బకి పొలిమేరలో కూడా కనపడకుండా పోయాడు ఇది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక గుణపాఠంగా అర్థం చేసుకోవాలా 
ఈ రోజు నకిలీ ఉద్యమాలు నడుపుతున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడైనా ప్రజా ఉద్యమాన్ని తెలుసుకోండి తెనాల్లో నిన్న చంద్రబాబు గారికి జేఏసీ నాయకులకి ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు ఎప్పుడు ఇళ్లలో నుండి బయటికి రాని వాళ్ళు కూడా వేలాది మంది తరలి వచ్చారు జగన్కి బుద్ధి చెప్పడానికి అమరావతి ఒక రాష్ట్రానికి ఒకే రాజధానికి కావాలని ఈరోజు ప్రజలందరూ నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నారు రాజధానిని రాజధానులను కాదు ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానంలో రాజధానులు అనేటటువంటి మాట లేదు రాజధానిని అనేటటువంటి మాట ఉన్నది అధికారం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది అందుకనే ఆ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకునే రెండు వేల పదిహేను మరి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తారీఖున జీవో ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ఆల్రెడీ ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని ఏది ఉండాలో నిర్ణయం అయిపోయింది దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రానికి విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమరావతే రాజధానిగా కొనసాగింది రాజధాని కోసం రైతులు చేస్తున్న పోరాటం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఏపీ రాజధాని అమరావతి అని ఈ విషయంలో రాష్ట్రాన్ని కేంద్రం ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదని అన్నారు రాజధాని గ్రామాల్లో రైతుల ఆందోళనకు ఆయన సంఘీభావం తెలిపారు సీఎం జగన్ రాజీనామా చేసి మూడు రాజధానులపై రెఫరెండం పెట్టాలని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు డిమాండ్ చేశారు పరిపాలన ప్రజారంజకంగా ఉండాలే తప్ప పగతో చేయకూడదని చెప్పారు రాజధాని గ్రామాల్లో రైతులు చేపట్టిన ఆందోళనలు యాభై రోజులు పూర్తయ్యాయి దీంతో రైతుల ఆందోళనకు సంఘీభావం తెలిపారు మందడం వెలగపూడి తుళ్లూరు తాడికొండ ప్రాంతాల్లో సిపిఐ నేత రామకృష్ణతో కలిసి చంద్రబాబు పర్యటించారు రైతుల ఆందోళనలు చరిత్రలో నిలిచిపోతాయని చంద్రబాబు చెప్పారు సీఎం జగన్ కు కలిసిన సీఎం జగన్ ను కలిసిన పది మంది రైతులు ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి బంధువులేనని ఆరోపించారు జగన్ కు చిత్తశుద్ది ఉంటే రాజధాని గ్రామాలకు వచ్చి రైతులతో మాట్లాడాలని అన్నారు రాష్ట్రాభివృద్ది కుంటుపడిందని రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పరిశ్రమలు పక్కదారి పడుతున్నాయని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విశాఖ ప్రజలు కూడా అధికార వికేంద్రీకరణ కాదు అభివృద్ది వికేంద్రీకరణ కావాలని కోరుకుంటున్నారని అన్నారు ప్రతి ఒక్కరి ప్రవర్తనను తాను గుర్తుపెట్టుకుని వడ్డీతో సహా ఇస్తానని హెచ్చరించారు ఎంత త్వరగా జగన్ అధికారంలోకి వచ్చారో అంతే స్పీడ్ తో వెనుదిరిగే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయన్నారు ఇప్పుడే యాభై రోజులు మీరు చేశారంటే ప్రతి రోజు నేను చూస్తున్నాను నిద్ర లేయడం నేరుగా ఈ ధర్నా దగ్గర రావడం మహాత్మా గాంధీ దగ్గర నుంచి నేతాజీ దగ్గర నుంచి అందరి యొక్క వేషాలు వేసి మాకు కులం లేదు మతం లేదు మేము భారతీయులం అమరావతి మా రాజధాని కావాలని పిల్లలందరూ కూడా సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు నేను అడుగుతున్న ఈ ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తారు ఎందుకు తప్పుడు సాక్ష్యాలు కాని తప్పుడు మాట్లా మాట్లాడుతున్నారు మీరు అదేమ్మా కచ్చ తీర్చు మా చెల్లెమ్మ అన్నట్టు రాజ్యం పరిపాలించాలని రాలేదు కక్ష తీర్చుకోవాలని విధ్వంసం చేయాలని మన వాళ్ళందరినీ బాధ పెట్టాలని వచ్చాడు కానీ సాగదమ్మా తాత్కాలికంగా ఆనందం ఉంటుంది పైశాచిక ఆనందం ఉంటుంది కానీ నేను ఒకటి ఆమె ఇస్తున్నా ఇతను ఎంత ఫాస్ట్గా అధికారంలోకి వచ్చాడో అంత తొందరగా కనుమరుగు కూడా అవుతాడు అధికారంలో దాంట్లో అనుమానం ఏం అవసరం లేదు మహిళా రక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిశా చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది రాజమండ్రిలో ఈ నెల ఏడవ తేదీన దిశా పోలీస్ స్టేషన్ ను రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రారంభిస్తారని రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత వెల్లడించారు మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు మహిళా దిశ కేసులో వేగవంతమైన దర్యాప్తు కోసం అవసరమైన యంత్రాంగాన్ని సమకూర్చామని హోంశాఖ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత చెప్పారు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చిన వెంటనే దిశ చట్టాన్ని అమలు చేసే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందన్నారు ఈ నెల ఏడవ తారీఖున దిశ పోలీస్ స్టేషన్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా రాజమండ్రిలో ప్రారంభోత్సవం చేయబోతా ఉన్నారు కేంద్రం ఆమోదం పొందిన వెంటనే 
అవన్నీ కూడా వెంటనే అమల్లోకి వచ్చే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది ప్రతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏదైతే ఉందో ప్రతి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసేదానికి ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది రోజు రోజుకి మహిళల పట్ల అగాయిత్యాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో కూడా దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం పన్నెండు వేల నుండి పదిహేను వేల కేసులు మహిళల పట్ల అరాచకాలు కానివ్వండి అకృత్యాలు కానివ్వండి మానభంగాలు కానివ్వండి వివిధ రకాలైనటువంటి కేసులు నమోదవుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఈ చట్టం వలన వెంటనే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో శిక్ష అమలు పరిస్తే శిక్షలు వెంట వెంటనే పడడం వలన నేరాల సంఖ్య క్రమేణా తగ్గుతుంది పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలో రాజధాని అమరావతికి మద్దతుగా వికేంద్రీకరణకు అనుకూలంగా పోటా పోటీగా ధర్నాలు జరిగాయి అమరావతిలో ధ్యానబుద్ధి వద్ద అమరావతి జేసీ ధర్నా నిర్వహించగా వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో వికేంద్రీకరణకు మద్దతుగా ర్యాలీ చేశారు రైతులు సీఎం జగన్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయగా వైసీపీ వర్గీయులు జై జగన్ అంటూ నినదించారు సొంత ప్రయోజనాల కోసమే అమరావతిలో చంద్రబాబు కృత్రిమ ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని వైసీపీ నేత సి రామచంద్రయ్య ఆరోపించారు రాజధానిపై చంద్రబాబు చెప్పినట్లు ప్రభుత్వం నడుచుకోవాలని రామచంద్రయ్య ప్రశ్నించారు రాజధాని రైతులను సీఎం జగన్ అన్ని విధాలా ఆదుకుంటారని స్పష్టం చేశారు తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో రామచంద్రయ్య మీడియాతో మాట్లాడారు చంద్రబాబుకు అవసరమైనప్పుడల్లా రెఫరెండం పెట్టాలా అన్న ఆయన రైతులు టీడీపీ మాటలు విని మోసపోవద్దని సూచించారు కానీ దురదృష్టం అంటే దీనిలో రైతులను పావులు వాడుకోవడం జరుగుతుంది రైతాంగం అన్యాయం అయిపోతుంది అనేటువంటి బాధ మాకు చంద్రబాబు మాత్రము ఇప్పుడు ఈ వాజ్ నెవర్ ఎ పీపుల్స్ మ్యాన్ ఎప్పుడు ప్రజల నాయకుడు కాదు ఆయన మ్యానిపులేషన్స్తో వచ్చినటువంటి అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి అతను ఎప్పుడు నాయకుడు కాడు విద్యా భాండాగారంగా విరాజీలైన ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఈ రోజు వివాదాస్పద ఘటనలకు కేంద్ర విధివైంది రాజకీయ ప్రేరేపిత అంశాలతో యూనివర్సిటీ ప్రతిష్ట మసకబారటం విద్యావేత్తలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది రాజధాని వికేంద్రీకరణ అంశం ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఇటీవల కలకలం రేపింది రాజధాని అమరావతికి జయ కొడుతూ రాజధానుల వికేంద్రీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనలు నిర్వహించిన విద్యార్థులను పాలకవర్గం సస్పెండ్ చేసింది దీంతో కళాశాలలో రాజకీయ ప్రేరేపిత ఆందోళనలు ముద్రి వివాదాస్పదమైంది దాంతోపాటు కళాశాల చారిత్రక పురావస్తు విభాగంలో రెండు గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అధ్యాపకుల నియామకం సైతం వివాదాస్పదమైంది నిబంధనలను తృంగులో తెక్కి దొడ్డిదారిలో నియామకం చేస్తున్నారంటూ ఏబీవీపి ఆందోళనకు దిగి ఫిర్యాదులు చేయడంతో యూనివర్సిటీ ప్రతిష్ట మంటగలిసింది ఆచార్య నాగార్జునుని పేరుతో విద్యా బాండాకారంగా విరాజులైన యూనివర్సిటీ నేడు వివాదాలకు కేంద్రం కావడం అటు విద్యావేత్తలను ఇటు విద్యార్థులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది కలుషిత రాజకీయాల నుండి యూనివర్సిటీకి విముక్తి కల్పించాలని వారు ముక్త కంఠంతో కోరుతున్నారు పౌరసత్వ చట్ట సవరణకు వ్యతిరేకంగా ఈద్గా వద్ద జరుగుతున్న రాజ్యాంగ పరిరక్షణ దీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి బుధవారం నాటికి దీక్షలు పదకొండవ రోజుకు చేరుకున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ ఎన్పీఆర్లను అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించడం దుర్మార్గమని గఫూర్ పేర్కొన్నారు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ దీక్షలను ఆయన ప్రారంభించి ప్రసంగించారు ఎన్ఆర్సీ బిల్లును ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు और जो एहतजाज हो रहे हैं जो धरने हो रहे हैं इन सब को थपकने और ठंडा करने के लिए है मगर उनके जो नापाक अजाइम दिलों के अंदर है अभी नहीं बोले तो उसका मतलब यह है कि कभी नहीं नहीं है फिर कभी ना कभी वो करेंगे इस जो है कानून को लागू करेंगे और एन एन आर के जरिए से लोगों को परेशान करने का ही उनका पूरा क्या इरादा है इसलिए ఎన్ఆర్సీ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర రాజధానిలో గుంటూరులో చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ కలెక్టరేట్ల సమీపంలో ఉన్న ఇక్కడ దీక్ష ఈద్గాలోని దీక్ష ప్రారంభం చేసి ఇక్కడ 
గుంటూరులోని అనేక మసీదుల వాళ్ళు అనేక మంది ముస్లిం సోదరులంతా కలిసి ఏకగ్రీవంగా ఈ ముస్లింల పైన వచ్చిన ఎన్ఆర్సీ బిల్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ముస్లిం సోదరు ఒక్కొక్క మసీదు నుంచి ఒక వందల యాభై మంది కొలది యాభై వందల మంది కొలది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు ఆర్కా పేరుతో గుంటూరులో నూతనంగా మరో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు ఈ మేరకు చంద్రమౌళి నగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్కా సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని నిన్న హోంమంత్రి సుచరిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు పేదలకు తక్కువ ఖర్చుకే నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు కృషి చేయాలని హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత సూచించారు ఈ మేరకు ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ గా తయారైన గుంటూరులో ఆర్కా పేరుతో గుంటూరులో నూతనంగా మరో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటైంది ఇందులో భాగంగా చంద్రమౌళి నగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్కా సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని బుధవారం హోంమంత్రి సుచరిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్కా అకాడమిక్ డైరెక్టర్ వాసుబాబు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రాంబాబు డైరెక్టర్లు వెంకట ప్రసాద్ మల్లికార్జున రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒత్తిడి లేని విధంగా విద్యను అందించడమే తమ విద్యా సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యమని ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు తెలిపారు ప్రత్యేక ప్రణాళికతో విద్యార్థుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ద కోసం నెలకొల్పిన ఆర్కా సంస్థను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వారు సూచించారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీద కూడా కేర్ తీసుకొని ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఉన్నటువంటి స్కోర్ కన్నా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ అబవ్ చేసేటట్టుగా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని కూడా తీర్చిదిద్దటమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ఆర్కా ఇన్స్టిట్యూట్ని మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది రేపు జూన్ అకాడమిక్ నుంచి మా క్యాంపస్లో స్టార్ట్ అవుతాయి అలాగే మనం ఈ గుంటూరులో నాలుగు బ్రాంచ్లు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం రెండు డే స్కాలర్స్ రెండు హాస్టల్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ గుంటూరులో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ ముస్లిం సంఘాలు నగరంలో ప్రదర్శన జరిపి నిరసన వ్యక్తం చేశారు దేశంలో పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లును తీసుకురావడం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్దమని పలువురు ముస్లిం సంఘాల నేతలు తెలిపారు ఈ మేరకు ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ బిల్లులను వ్యతిరేకిస్తూ గుంటూరులో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ ముస్లిం సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నగరంలో ప్రదర్శన మానవ హారాలు చేపట్టి నిరసన వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి పౌరసత్వ చవరణ చట్ట బిల్లును రద్దు చేసే వరకు ఉద్యమాలు కొనసాగిస్తామని ఈ సందర్భంగా నేతలు వెల్లడించారు ఈ రోజు దుర్మార్గపు బీజేపీ ప్రభుత్వం మోడీ అమిత్ షా కలిసి ఈ పౌరసత్వ బిల్లును తెచ్చి ఈ ఈ నల్ల చట్టాలను తెచ్చి అంబేద్కర్ గారి ఆ ఆశయాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు అంబేద్కర్ గారి ఆశయాన్ని దెబ్బతీస్తూ ఈ రాజ్యాంగాన్ని తూట్టుపడుస్తున్నారు ఈ దేశంలో మతగల్లాలను రెచ్చగొడుతున్నారు కుల మతాలకు వేరు చేసి విభజించే ఈ చట్టాన్ని ఈ నల్ల చట్టాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈరోజు అంబేద్కర్ గారు మా మధ్యలో లేకపోయినా ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా ఆయన మా మధ్యలో ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాము రాజ్యాంగం సమానత్వ హక్కుని పీఠిక ద్వారా తెలియపరిచి ఉంది ఆ పీఠికని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మార్చేదానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇటువంటి సవరణ చట్టాలు తీసుకొని వీళ్ళు ముస్లింల మీద దళితుల మీద భోజనల మీద అణగారి వర్గాల మీద పీడిత వర్గాల మీద దాడులు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ పాలకులు ఈ పాలకుల యొక్క వైఫల్యాలని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు చూస్తున్నారని చెప్పేసి దృష్టి మరల్చడానికి అని చెప్పేసి వీళ్ళు బిఎస్ఎన్ఎల్ని రైల్వేల్ని ఎయిర్పోర్ట్లని ఓడర్ ఏవుల్ని అలాగే నిన్న మొన్న ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించిన ఎల్ఐసిని కూడా ఆఖరికి అమ్ముకోవడం జరిగింది దీనికోసం ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి దీని అమలు చేయము అని చెప్పి చెప్పినంత వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ ఎన్పీఆర్ని కూడా బైకాట్ చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడ ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుచున్నాము అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెట్టి దీనికి మేము అమలు చెయ్యము అని చెప్పినంత వరకు ఇంకా ఈ ముస్లిం సమాజాన్నే కాదు క్రైస్తవులను జైలులను హిందువులను అందరినీ సమాయత్తం చేసుకొని అందరిని చెప్పేసి ఏకమత్తం చేసి అందరినీ ఏకం చేసి ఉధృతాన్ని చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సమావేశంగా తెలియజేస్తున్నాము ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ ఎన్పీఆర్ ను నిరసిస్తూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో పోరుబాటం చేపట్టారు ఈ మేరకు కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ ఎన్పీఆర్ లకు వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణరావు డిమాండ్ చేశారు పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లును నిరసిస్తూ కలెక్టరేట్ వద్ద చేపట్టిన ధర్నా ఆయన ప్రారంభించారు బీజేపీ కులాలకు మతాలకు మధ్య చిచ్చు పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ధ్వజమెత్తారు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఆందోళన భాగంగా ఈరోజు సిపిఎం జిల్లా నగర కమిటీల ఆధ్వర్యంలో ఈ ధర్నా జరుగుతుంది 
పీడిఎఫ్ ఎంఎస్సీల తరఫున ఈ ధర్నాన్ని పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాం ఆ చట్టాలను మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరుగుతుంది ఢిల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీల్లో జరిగిన ఆందోళనలు విద్యార్థుల మీద దౌర్జన్యం జరిగింది లోక్సభ రాజ్యసభలు కూడా ఈరోజు ఈ ఆందోళనతో వాయిదా పట్టడం కూడా మనం చూస్తున్నాం అయినా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వెనుకడుగు వేయటం లేదు ఖచ్చితంగా ఈ మూడు చట్టాలని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కార్యక్రమంలో సిపిఎం మరియు దళిత సంఘాల నాయకులు పాసిం రామారావు నళినీకాంత్ బాబురావు తదితరులు పాల్గొన్నారు జేకేసీ కళాశాల రోడ్లోని కేఎల్పి పబ్లిక్ స్కూల్లో ఈ నెల తొమ్మిదిన రాష్ట స్థాయి సూపర్ క్విజ్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు స్కూల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ కృష్ణప్రసాద్ ప్రిన్సిపల్ రజని చౌదరి తెలిపారు రాష్టంలోని యావత్ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ సూపర్ క్విజ్ పోటీల్లో పాల్గొని తమ ప్రతిభా పాఠవాలని ప్రదర్శించాలని కృష్ణప్రసాద్ రజిని చౌదరి కోరారు ఇప్పటికే అరవై స్కూళ్ల నుండి ఎంట్రీలు వచ్చాయని మొత్తం మూడు వందల స్కూల్స్ జట్లు పాల్గొంటాయని చెప్పారు ఆదివారం ఉదయం జేకేసీ నగర్ కేఎల్పి పబ్లిక్ స్కూల్లో జరిగే ఈ పోటీలను ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణ్ రావు ప్రారంభిస్తారని సాయంత్రం ముగింపోత్సవ కార్యక్రమంలో విజేతలైన విద్యార్థులకు విజ్ఞాన అధినేత లావు రత్తయ్య నగదు బహుమతుల ట్రోఫీ అందిస్తారన్నారు ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతుల విద్యార్థులు ఈ క్విజ్ పోటీలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కృష్ణప్రసాద్ రజనీ కోరారు పదును ఉంటుందని మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు దాకా దాదాపు మూడు మూడు వందల స్కూల్స్ పైగా కాంటాక్ట్ చేసి తెలియజేయటం జరిగింది అటు రాజమండ్రి నుంచి కానీ కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు నుంచి కూడా ఆల్రెడీ మాకు ఎంట్రీస్ వచ్చినాయి మంచి స్కూల్స్ నుంచి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పటికే సో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరపటానికి క్విజ్ మాస్టర్గా ఇప్పటికే యాభై పైనే దాదాపుగా అరవై దగ్గరికి చేరుకుంటున్నామండి అరవై స్కూల్స్ విద్యార్థులను రిజిస్టర్ చేశారు వివిధ ప్రాంతాల నుండి కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ అట్లా కృష్ణ గోదావరి నెల్లూరు కర్నూలు అవన్నీ కూడాను సో విద్యార్థులందరినీ కూడా ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని విజ్ఞానంతో పాటు అట్లాగే పది మందిలో ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామండి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పదవ తేదీన జాతీయ నులి పురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఒకటి నుండి పదకొండు సంవత్సరాల పిల్లలకు నులి పురుగుల నిర్మూలన మాత్రను అందజేయనున్నామని డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ యాస్మిన్ వెల్లడించారు మీడియా ప్రతినిధుల సమాపేశంలో మాట్లాడారు నులిపురుగులు ఉన్న పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం రక్తహీనత అలసిపోవటం శారీరక మానసిక అభివృద్ది మందకోడిగా ఉంటుందని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి యాస్మిన్ తెలిపారు పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన అనంతరం నులుపురుగుల నిర్మూలన మాత్ర అందిస్తామని వివరించారు టెన్త్ ఫిబ్రవరి జాతీయ నురిపురుగుల నిర్మూలన దినం అంటే నేషనల్ డివార్మింగ్ డే సో స్కూల్ చిల్డ్రన్ అంగన్వాడీ చిల్డ్రన్ కి తర్వాత కాలేజ్ చిల్డ్రన్ కి అందరికి అంటే హాస్టల్ సెవెన్ అంది సోషల్ వెల్ఫేర్ బీసీ వెల్ఫేర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో అందరు చిల్డ్రన్కి ఇస్తాం అది చ్యూయబుల్ ట్యాబ్లెట్ వన్ ఇయర్ లోపు హాఫ్ ఆఫ్ ద డోస్ ఇస్తాం అనమాట బిగి తరు టూ ఇయర్స్ తర్వాత నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలీగ్రామ్స్ ఆల్బెంట్ సోల్ ఇస్తాము అది నమిలి మింగాలి అదొక్కటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ట్యాబ్లెట్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది దాన్ని చూ చేసి నమిలి మింగమని చెప్తాము అందరికీ దీని మూలాన అంటే యూజువల్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కానీ చిన్నపిల్లలకు తెలియకుండా సడ సడన్గా లోపలికి మింగేస్తే చోకింగ్ ఏమైనా వస్తుందని ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ చెప్తామండి పిల్లలందరికీ చాలా మంచిది ఇది కరోనా వైరస్ వ్యాధి సోకిన వారు జిల్లాలో ఎవరూ లేరని డిఎంఎన్ హెచ్ఓ యాస్మిన్ తెలిపారు ఆయాసం దగ్గు జలుబు ఉన్నవారు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు జిల్లాలో కరోనా వైరస్ సోకిన వారికి వైద్యం అందించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు మన డిస్ట్రిక్ట్ కి ఎవరు రాలేదండి మన మన డిస్ట్రిక్ట్ చిల్డ్రన్ లిస్ట్ లో నేమ్స్ ఎవరివి లేవు మరి ప్రస్తుతం పంపించిన దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక సెట్ కూడా వస్తున్నారని చెప్పారు సో అందులో ఏమైనా ఉంటే ఏమో కానీ ప్రస్తుతానికి మన డిస్ట్రిక్ట్లో మనం దీన్ని ఎదుర్కోవటానికి అందరికీ చెప్పాము ఇందులో కూడా చేతులు కనుక్కోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు జలుబు దగ్గు తుమ్మినప్పుడు హ్యాండ్ అంటే కవర్ చేసుకోవటం హ్యాండ్ కర్చీఫ్తో కానీ దేంతో కానీ హ్యాండ్తో కానీ కవర్ చేసుకుంటే ఒకవేళ కవర్ చేసుకున్న వెంటనే హ్యాండ్ వాష్ మళ్ళీ ఈ వార్తలంతా సమాప్తం నమస్కారం